Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido reseñar un pequeño y entretenido juego de pesca para dispositivos móviles llamado The Fisher Cat. Desarrollado por el equipo de Load Complete, este videojuego nos pone en el control de un bello gatito pescador que vive en una pequeña isla en medio del mar. El gameplay de este juego es directo y sencillo, siendo que en nuestro pequeño barco debemos ir a explorar el mar y sumergirnos para atrapar peces con nuestro arpón. Cuando estamos bajo el mar, al hacer tap en una parte de la pantalla, el arpón se disparará en esa dirección, atrapando así a los peces que estén en medio. Dichos peces se pueden clasificar en pequeños, que con un solo ataque del arpón pueden ser capturados. Los medianos y grandes que necesitan más de un ataque del arpón y los que hacen daño que al ser atacados con el arpón minoran el tiempo en el cual podemos estar sumergidos. También hay otra subclase de peces que son los depredadores, los cuales se comerán a cualquier pez que capturemos por lo cual es recomendable atacar primero a dichos depredadores para poder cazar con más tranquilidad a los otros peces. Y hablando del tiempo de buceo, este se mide por el tamaño del tanque de aire que tenemos, el cual también va descendiendo por el daño que nos hagan ciertos peces al capturarlos cada vez que disparemos al arpón y con el pasar del tiempo. En sí, nuestro gameplay base es ir a bucear, atrapar peces con el arpón y saldremos automáticamente del fondo del mar al terminar el oxígeno de nuestro tanque de aire. Al salir se nos entregarán monedas o tuercas que nos sirven para comprar mejoras para nuestro arpón y nuestro tanque de aire. También tenemos otra forma de ayudarnos en nuestra pesca y son los artículos secundarios, que sirven como una carnada para atraer peces, una red para capturar peces pequeños y una bomba eléctrica que deja inconscientes e inmóviles por unos segundos a los peces que se vean afectados por dicha bomba. Si queremos obtener más de estos artículos secundarios, mejorar o comprar un nuevo arpón, conseguir un barco que nos llevará a ubicaciones de pesca diferentes o aumentar el tamaño del tanque de aire, tendremos la tienda de nuestra isla para intercambiar todos los objetos y mejoras mencionadas a cambio de monedas y tuercas. Al avanzar en el juego e ir pescando diferentes especies de peces, tendremos una sección extra que es el acuario. Aquí podremos comprar peces que ya hemos capturado para colocarlos en el mismo acuario, junto con conseguir adornos para darle un toque más agradable. Todas esas mejoras y lo que conseguimos del acuario nos dará la posibilidad de tener más espacio para más peces, junto con que cada cierto tiempo el mismo acuario generará experiencia. Esa experiencia tendremos que reclamarla para aumentar el nivel del acuario, Dicho nivel al aumentar nos otorgan varios premios como mejoras para el mismo acuario o recompensas monetarias de más tuercas. Regresando a la isla, aquí también podremos ver nuestra galería de peces capturados y nuestro guardarropa de skins. Dichos skins tienen ciertas mejoras que nos ayudan a capturar a los peces de una forma más cómoda. Y curiosamente estas skins no son solo de adorables gatitos, sino de pequeñas personitas o un divertido perrito. Por mi parte, jugué más con el perrito por su habilidad pasiva de atraer peces, y también porque me parece extra adorable. Otro punto que nos asiste en la isla es que de vez en cuando llega un comerciante que nos ayuda a intercambiar ciertas cantidades de monedas por tuercas o tuercas por monedas. Junto con todas esas mecánicas que son parte o asisten a la pesca, tenemos algo más en el juego que puede cambiar al azar las características de nuestros viajes de pesca y es nuestro buzón de cartas y los eventos aleatorios. El buzón de cartas es simple, nos muestra ciertos mensajes de apoyo o cositas curiosas de los personajes del juego, pero también nos avisa de qué eventos sucederán en el mar. Desde que el mar tiene ciertos climas y están atrayendo solo peces grandes o que hay una gran cantidad de peces raros, hasta abrirnos paso en ciertos días a mapas especiales como ir a pescar directamente en el espacio. 
Es importante saber qué eventos vendrán en nuestra siguiente aventura pesquera, ya que de esa forma sabremos si necesitamos comprar ítems extra o gastar ya todo lo que ahorramos para poder enfrentar de forma más óptima a dicho evento. También existen algunos detallitos más del juego, pero deseo que los descubran ustedes. Y claro, también tenemos el hecho de que el juego es gratuito y tiene su forma de monetizar. A veces aparecen oportunidades de ver anuncios a cambio de beneficios como pasar un poco más de tiempo bajo el agua u obtener beneficios monetarios extra. En sí no es un sistema abusivo ya que la elección de ver estos anuncios es nuestra, pero a veces se siente que se necesita mucho de esos anuncios para poder avanzar. Aunque el juego tiene formas de comprar el conseguir esos beneficios sin ver anuncios nunca más. Dicho paquete está alrededor de unos 10 dólares, así que si te gusta muchísimo el juego, es una buena opción el comprarlo. En conclusión, The Fish or Cat es un juego agradable para pasar el rato pescando con un gameplay entretenido y un buen ambiente. En sí, este videojuego me parece una excelente experiencia de juegos de pesca más activos para tener en el celular por lo cual lo recomiendo mucho, pero en especial si saben que tienen algunos lapsos de tiempo cortos o pequeños tiempos muertos, ya que las sesiones de pesca suelen durar solo un par de minutos. Y bueno, eso es Fish or Cat. Esta vez decidí hacer una reseña de un juego pequeñito ya que estoy bastante ocupado en mis trabajos. Espero pronto volver a hablar de juegos más grandecitos o hacer reseñas algo más extensas. Si les gustó este video, les invito a dar sus likes, sus suscripciones si no lo han hecho, compartir donde más puedan o dejar sus comentarios, que todo eso me ayuda enormemente para darle un buen disparo de arpón al algoritmo de esta plataforma de videos. También deseo mencionarles que tengo activado el sistema de super gracias en YouTube, junto con mi página de Patreon, en los cuales con desde 1 o 2 dolarcitos ya estarán ayudándome enormemente para darle más apoyo y tiempo a este proyecto de creación de contenido. También tengo mi canal en la plataforma Púrpura, donde hago streams de vez en cuando sobre pequeños y raros videojuegos indie o simplemente converso con ustedes sobre cosas random. Bueno, aquí se despide, Daniel Case, diciendo, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, o lo pesca el gato pescador, lo que suceda primero. ¡Nos vemos!